guys welcome this is the breakout show and today's episode is a special edition sometimes ka vijana tunajipata kwa situations hard then we don't know how to deal with them we don't know how to tackle them and overcome we don't know how to move on with life after dealing with the situations so today we have our guest called maria sasa maria kwa So Maria has faced one of those challenges actually not one a few tutasikia kwa testimony yake ame face hizo challenges ame deal nazo peacefully ame overcome na ame move on with life successfully and she she is successful so acha tusikia story yake Maria karibu sana hebu tueleze sasa tuambie story yako yeah kwa majina naitwa Maria First of all, uh, mimi ni mama mtoto mmoja anaitwa Dante Silva. Um, tunaishi upande wa Langa Langa, mimi ni mzaliwa na Kuru. And ni makoka kwa Kristo ni bwana ndani ya maisha yangu. Ya nimepitia mengi but I thank God. Nimekuwa nimekuwa strong, nimetuma nikakuwa strong na ninashukuru si jambo la kawaida. Mm-hmm. Ya yeah, Jui kwenye ndanzia lakini ndaguzie kuzie kidogo. Una feel to tanzia wapi? Yeah. Okay, naweza ongelea kuhusu challenge ambayo imekuwa kubwa kwanza ni ya yeah, ambayo nimekuwa na mtoto. Wakati nilipata mtoto. By the way, let, let me just say this and I know also viewers uko hivyo. They are asking what? Wait. Okay, how kai? Msemo uko na mtoto? I love how God has preserved you. Yeah. Unakatu kwa neema tu na uchokofu na kuji kujua wakati umekosea umekosea na umejua umekosea na unakubali umekosea lakini unarudi kwa njia za Mungu na unaamua kukaa kwake so kwake anaku maintain kama umeamua kumfuata so i think hiyo ndio imeniweka kumjua na kumuogopa sasa ndio imenihifadhi mpaka wakati huu so Mariam story i think wimbo watu wanajua sana ni guzi tena yeah, amba, ambayo imekuwa ni uh, imekuwa ni song ambayo imeguza watu wengi sana wenye wamepitia situation imepitia kama wakati nilipata mtoto uh, unajua wanasema tu vijana wenye wameharibika sana ni wainje mimi wangu wako wainje alikuwa tu ndani kanisani hebu kwanza achanga cut kiasi because yeah. for viewers uh, maria is a gospel artist I, I, I forgot to mention that from the beginning but she is a gospel artist na ametoa nyimbo nzuri sana za gospel na among hizo actually ndio testimony yake so okay endelea sasa mare yeah niguze tena ambao nilitoa i think 2018 uh, 30 jan um ni real story watu wengi wamekuwa kiuliza ah ni kitu wamepitia ama yeah ni real story ambayo nilipoteza baba that was 208 na tena nikapata kwa kwa kutafutilia unajua wasichana sasa zingine kuna vitu tunakosa unajikuta unatafuta maybe unaona mwanaume ndo atakupatia vitu zingine and then unakuta umeanguka so of course nilipata wanasema ball mm-hmm. <laughs> so wakati nilipata ball nikilitengwa sana na watu wengi of course rejection inaingia mali kaa hapo kuna mtu mnyanataka kwa karibu na wewe na nilipitia marafiki wataki kukaa karibu na mimi Ah mtu akisikia Maria anasema ai huyo msichana alishajichanganya na hiyo ilikuwa back when ah uh, ilikuwa i think 2011 2011 yeah, 2011, yeah. Mm-hmm. so ndo nilipata after high school after high school lakini kawa ni outside in the yeah uh-huh. so nikashika mimba mm-hmm. na life ilikuwa so hard kwangu kwa sababu hata home set tulikuwa fit tulikuwa tunapitia shida mbalimbali mbali mama kwa sawa that time i think dada alikuwa na brain tumor yeah mm-hmm. so na hata aka, yakapass akaenda so life iko kwa rais ulikuwa unafua unafulia tu manguo ndio upata hata kitu ya kukula na dad 
acha nikueleze kiasi dad ali pass before ball ama after ali pass before before yeah okay yeah so um sorry wakati ali pass ndio nadhani sasa ile kujaribu cope na life lakini life ilikuwa so hard kwa sababu nataka kusaidia mama na wakati sasa nitaka kusaidia mama kuna vitu zenye mimi kama msichana ninakosa ambazo mimi bi kwake ange ni provide na sasa wakati mwingine unaona tu ah, wacha ushikane na mtu lakini kushikana naye ikakuwa story of which alikuja nikapata ball mm-hmm. na wakati nilipata ball um jamaa karuka akasema ajui yeye si baba mtoto mtafute baba mtoto <laughs> na ilikuwa painful kwa sababu sikuwa nakubali in fact sikuwa nakubali nilikuwa nakataa sana kwa nini akatai na najua kabisa kabisa hii ball ni yake na wakati nilikataa ili ni affect sana nilikuwa naanguka like 3 hours na okay. siamki inabidi napeleka hospitali na shughulikiwa ndo na mkarudishwa home nilitesa mamu for a long time na hata yeye mwenyewe alijua later hiyo hiyo kuanguka ilikuwa denial yeah, ama yeah, yeah. unajua kuna ile wakati una imagine wewe nilikuwa leader church sasa you can imagine a leader a president leader mwenye amekuwa kiongoza watoto wa Sunday school wow. sasa una imagine kila mtu hakuna mwenye anataka kukua karibu exactly. na wewe alafu rumors inenda kila ma rumors spread ule fast ule mwenye anakuwa leader wa revival church ayaya, yeah ayaya. so ilikuwa nikajikata mimi mwenyewe nilifika mali nikajikata in fact nilifika mali nikataka kwa boat oh. and na, nilijaribu like thrice so na kuna kile nilifanyika aje aje nilijaribu <laughs> okay ya kwanza nilitumia right and right and ikajaribu na ikakataa okay hiyo ilikuwa ya kwa boat ama ilikuwa ya kwa maliza nyi wawili si ku mind in fact nilikuwa nimefika place nyi hata kukufa si mind hata mimi mwenyewe kukufa si mind kwa sababu si nimekataliwa watu wamenikataa there's no point of living yeah so si kwa naona point ya kuishi si kwa naona umemwa maisha ni mm-hmm. so nilijaribu rat and rat kuna watu wengi wanajua mali panaitwa sewage nilikuwa naenda kulikuwa na demand fulani so nikaenda kujitupa hapo but wakati nilikuwa naenda kujitupa kukakuwa na vijana wawili wanapita paka kushika sasa ndo walinishika wakati nitaku kujirusha ndani that was the second time yeah uh, the other one ilikuwa mm, kidena tu akatokea akasema sisi mko nikikupenda sana na mimi siwezi kukubali na hiyo mimba so unless nilipe kwanza tolewe alafu ndo nikuchukue nikuoe okay, okay. so nikacha amelipa mpaka pesa na wakati alipa hosi <laughs> ni yeah nikamuuliza na what if ball ingekuwa yako ungefanya nini mm. so akanipa pana kama ni yangu hiyo ni story nyingine tungelea nikamwambia kwa hivyo kwa sababu si wako wezi leo wezi leo so, na alikuwa amelipa pesa so nika change mind the following day vile nilikuwa enda kutolewa ball nikampigia simu nikamwambia iwezekani na nikakata nikaeka hiyo ball na akachana na mimi in fact hiyo ndio ilituma tukaachania hapo kwa sababu sasa mpaka communication ikakatika na iko kwa easy yeah so nili nili imagine kwa nini mtoto ni wake kama angekuwa wake tutaeka lakini kwa sababu sio wake yeah so nikaona kwa hivyo atupendi na nakumbuka yeah. wanapenda kusema ti kama unapenda kamba kama unapenda ngao unapenda na kamba yake yeah. ndio yeah. <laughs> so nikaona huyu kwa kwanza ni ni muondoe tu kwa mm-hmm. yangu so life iko kwa so easy um nilijikubali last time nilijuk- uh, nilifika mahali nikaona tu nijikubali kwa sababu niliona vile mama anateseka ameshikwa mpaka na alifika point mpaka anataka kushikwa na depression kwa sababu ya Kenya anapitia mm-hmm. so akajaribu mpaka kunitumia watu wa kunicancel siko mm-hmm. that time siko anasikiza mtu yote sikutaka hata kusikiliza mtu je nilikuwa shindwa mtu ananiambia nini hiyo yote ilikuwa ina happen bado kiwa home yeah then nilika call hata ukijana nika nakumbuka nikimwambia kwa nini mimi kwa sababu naitwa Maria ama nimeshika mimi nimekuwa ule Maria wa Yesu ule alishika vimba roho takatifu <laughs> <laughs> anga ni ilikuwa ni really painful nilikuwa nauliza maswali mpaka na nakumbuka that time mpaka ikafika mali kama alikia message ninamwambia Mungu akusaidie sana I'm sorry kwa sababu nilifika time ni pain nikafika mahali mpaka nikakaa kama ina mkasi nikamwambia mm-hmm. kuna siku utanitafuta najua kuna siku utanitafuta mm-hmm. na sitatoa mtoto ndaka na mtu hii kwa sababu alafu nikamwambia ta mtoto si kinonda atitaka hapo atatoka atakuwa ata grow yeah so ataishi kwa mtoto forever yeah but haku mind alikuwa tu anaendelea kuniambia tafuta baba mtoto wako nini wewe wewe ujijui sijui ah nikaona the more anaongea ndo ina inakuwa mo yeah, ina painful yeah sana so wakati alikataa nikaona amekataa kabisa 
nikaamua tu kulea mtu. Nikaongelesha nakumbuka kuna pasta alikuja juu cha chenye nilikuwa ilikuwa ta hard kwenda huko. Kuna mwana anataka kama ni wazazi wa wa hiyo kanisa wanasema ah ijifundisha mtoto wetu akiwa hivi. Kwa in fact atawaonesha tu the same je nyamepitia. So watu wamekukata kabisa. Na Adam ika affect mpaka mom akifika chacha anaulizwa na watu ah Yaani uko na gati za kukuja kanisa na mtu wako venye amekuaibisha. Yeah. So alikuwa anabeba alikuwa na PTSD situation nyingine. Sasa kikuja home nilikuwa mpaka nalia sikuli, sifanye kitu hata siwezi kuambia venye mtu alikuwa na grow. Juu kile nilikuwa na zaidi ni watermelon peke yake. Nilikuwa nakula watermelon, nikiambiwa ni kule staki na lia, yani kukosa kuamini. But all in all ikafika mahali kuna ile kujikubali pastor fulani akakuja akaniongelesha na mshukuru sana. Na akaniambia hii mtoto atakuwa na tutakuwa pamoja na wewe mm. kwa kila hali najua unajiuliza mtoto atavaje juu nilikuwa angalia situation ya home naona huyu mtoto amekuja anakuja wapi anakuja kukula nini anakuja kuvaa nini of course wasitano wengi wanajiuliza hivyo ukikuta situation ya kwenye mm, cuz mtoto yako na gharama yeah so mm. nilikuwa na imagine mom nimemletea shida badala ya kumsaidia ndo nimeongeza mm, shida so but alinikubali later on alinikubali in fact alijua niko na ball sijui nikiwa mizizi sita tano sita ndio alikuja juu ilikuwa imejificha nilikuwa flat time sana so nilikuwa na picha sana lakini sasa kinyenye nilikuwa napitia ndio tutuma juu kwa sababu nilikuwa na naanguka sana na kashangaa ni nini mbona msichana ndo alikuja akaambiwa na in fact alembo na mtu juu nituma mama mwingine nikamwambia ndo kaambia mama wangu niko hivi na hivi so okay hiyo mambo na kuanguka anguka sana maybe ilikuwa na cause hiyo cause huko una have huko una kula enough no ni i think ni rejection mm. ile kukataliwa na kila mtu amekataa mwenyewe baba mtu amekataa mimi mwenyewe nilikuwa najikataa macho mwenyewe pia huko una kula ulikuwa na sasa sitaki ndio maana akufe nilikuwa nataka akufe sasa mimi mwenyewe hata nifikie mahali ya kuna nijiue hata mimi mwenyewe sasa nilikuwa shindo na kula nini na ata grow sasa sasa tena ni uko na anguka tena uko na faint let's call it that mm. then unapelekwa hosi Madaktari wako anakuambia aje. No, nilikuwa na ni, walikuwa sema tu nikaa kufaint, nikosema but ina take long. Juu nime nile kukosa kujiamini sana mm-hmm. ama kukubali kitu. Mm-hmm. So nilikaa na, nilikuwa nakaa like 3 hours. Unakutoka umefinywa kuna fast aid zingine unafinywa mpaka ukiamka unakuta chest yako iko painful. Unasikia uchungu wengine hata uizini. But sasa wanakuongelesha mbili tatu. Mm-hmm. Wakisha kuongelesha nikirudi huo bado napitia the same thing. So hata ilifika place mama akaona hata kuna japeleko usia atakuwa anaanguka hiyo 3 hours ama 2 hours na mka tu tunaongojea tu amke kaya yake maria yeah anyways um let's take a small break then we'll be right back don't go far <laughs> 